سلام مجدد از زن بیننده برگشتیم در ادامه برنامه هستیم شما بیننده برنامه بستان آفیت به طور زنده و مستقیم از تلویزیون تیبی چراغ هستین همچنان میتونین بهترین برنامه های علمی و تیبی ما را در کانال یوتیوب ما تماشا بکنین و صفحه چراغ میدیکل تیوی را در فیسبوک لایک بکنین و بیننده برنامه های علمی تیبی روانشناسی و اجتماعی ما باشین در بخش اخیر برنامه هستیم دکتر صاحب فهیم الدین کمیسار متخصص جلد و زیبایی در استودیو کنار ما هستند موضوعی را که پیرامونش بس میکنیم فنگس است و شما عزیزان اگر در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم پرسش دارین میتونین تماس بگیرین سوالتان از دکتر صاحب بپرسین مطمئنا که دکتر صاحب پاسخ ارائه خود کردن ممنون که با ما هستین خب ادامه میتیم دکتر صاحب به صحبت های ما در مورد عوامل و اسبابش بگوین حالا در کل کدام عوامل باعث میشه که یک فرد مساب میشه به ویروس یا پرزیت فنگس Yes. بله خب تشکر از شما ببینید ما انواع و اشکال مختلف امراض فنگسی داریم و هر یک از خود یک سبب مشخص خود دارن ولی در کل خود فنگس سه منشه دارن بله که از نظر منشه میتونیم فنگس به سه کاتگوری تقسیم بکنیم یکیش جیوگرافیک ما برش بگیریم یعنی فنگس هایی که در خاک و در زمین زندگی میکنن بله. زمان که شخص با خاک و, 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 و با گل و با مسئولات دیگری که در زمین هست یا خصوصا دهقان ها و, و, و کسایی که در مزرعه کار میکنن با اونها در تماس شون همین فنگس هایی که زندگی میکنن یا دوست دارن در زمین باشن به با جلدشان انتقال شده البته میچسبن به پوست و از خود یک انزیم افراز میکنن توسط از از خود کراتین پوست خود تغذیه میکنن و به این گونه شخص را مساب میسازن به امراض فنگسی البته خوب از شما گفتیم که چی چی سبب میشن ما گفتیم که اشکال مختلف فنگسی وجود دارم بله. نظر به هر مریضیش فرق میکنن که کدام مریضی را کدام مریضی فنگسی را کدام فنگس به وجود میارن خود در کل منشه فنگس ها یکش هم همین خاک یا زمین هستن و کتگوری دومش هم او زوفیلیک است البته اصطلاح تیبی است یعنی فنگس هایی که معمولا در دوست دارن در حیوانات باشن که میتونن به شکل مستقیم و یا شکل غیر مستقیم از حیوانات به انسان ها انتقال بیابن مثلا به شکل مستقیم دست زدن به حیوانات یا کسایی که در مزرعه کار میکنه یا کسایی که البته دامداری و, 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 و فارمداری میکنن در اونها بسیار شای میباشن یا قصاب هایی که سر و کار به کشتن مال ها دارن و همچنان میتونن به شکل غیر مستقیم کسایی که از فراورده های حیوانات استفاده میکنن یا او را میگیرن ارزه میکنن به بازار مثلا از پشت میشن مثلا از سایر فراورده هایشن میتن از اون طریق همچنان انتقال بکنن یعنی کتگوری دو میشن دوست دارن در حیوانات باشن و کتگوری سو میشن از نظر منشه او را ما انتروپ و فیلیک برش میگیم یعنی به این منا فنگس هایی که دوست دارن در انسان ها باشن یعنی منشه اصلیش انسان باشن انسان میتونن یک میزبان خوب به خاطر فنگس باشن به خاطر حیات فنگس باشن و از این طریق میتونن البته از تماس مستقیم یعنی جلد با جلد از یک شخص به شخص از شخص مریض به شخص سالم و همچنان میتونن از به شکل غیر مستقیم یعنی از طریق البسه و بستر منتن و و, و بعضی وسایل دیگرشان یا خصوصا بوته های که منتن باشن یا دسکش های منتن و سایر وسایلی که میتونن به شکل مشترک استفاده شن از یک شخ... شخص مساب به شخص, به شخص سالم انتقال شن بنان از نظر منشه ما فنگس ها را به همین سه کتگوری تقسیم میکنیم بله بسیار تشکر دکتر سب و در قسمت ای که کدام نواهی را بیشتر مساب میسازه اگر هم وضاحت بیشتر بندازین برای همتنان عزیز ما که بفهمن حتما حتما ببینین فنگس یکی از 
میکروب های است که میتونن هر قسمت از بدن ما حساب بسن مثلا در سر میتونن که ما حساب بسن ما به نام تین کاپیتیس یاد میکنیم البته دو شکل دارن شکل التهابی و شکل غیر التهابیش که شکل غیر التهابیش ما به نام گری پچ یاد میکنیم به شکل میوشن که یک قسمت خاکس رنگ با تفلس اندکی که موها را سطحی در قسمت قطع میکنن به اندازه یک میلیمتر بالاتر از سطح پوست و به شکل نقاط سیاه رنگ دیده میشن که ما به نام بلک دارت سیاد میکنیم البته یکی از تشخیص های کلینیکی هم میوشن و شکل دومش که از او التهابی میوشن که به شکل نودول های التهابی بعض وقت شبیه مردردانه دیده میشن که ما به نام کیریون یاد میکنیم یا شکل انفلمیتری تین یا کپیتیس یا البته در رس میباشن میتن مصحب بسازن نواهی ریشه که البته در مردان ما به نام تین یا باربی ها یاد میکنیم میتن قسمت دیگه صورت مصحب بسازن که ما به نام تین فیسیال یاد میکنیم میتن قسمت قدام یا خلف صدر و یا هم در کل تنه را مساب بسازن که ما به نام تین یک کارپور استیاد میکنیم میتونن دست ها را مساب بسازن که به نام تین یک انگوه نمیاد میکنیم و همچنان ناخون ها را که یک بحث بسیار کلان و نسبتا امراض نسبتا مزمن میوشن که ما به نام البته نام های مشخص تیبیش از بر بعض دوست ها خسته کن نشون در ناخون ها همچنان سبب امراض مزمن البته اشکال مختلفشان و امراض مزمن در ناخون ها همچنان پیدا کرده می توانند بر علاوه ناخون ها می توانند نواهی تناسلی را البته مساب بسازن که اصلاحات تیبی خودشان دارن نمی خواهیم که به دوست ما خسته کن شون و همچنان می توانند نواهی بین انگشت های پاها را و خود قدم را بعضی قسمت های دیگر از بدن همچنان و همچنان مخاط دهن ده که به نام کندیدیزس یاد می شون اینها را همچنان مصاب کن بنان یک تیف بزرگ از امراض پوستی را در نواهی مختلف در جاهای مختلف و شکل یا اشکال مختلف فنگس ها می امراض به بار بیاد بله دقیقا و در قسمت کلینیک امراض فنگسی در سر و بدن قسمه که شما قبلا نشاره کردین در جریان صحبت هایتان گفتین که هر قسمت بدن را می توانم اصاب بسازه ولی مشخصا امراض فنگسی را بخش کلینیکی شد در قسمت سر و بدن اگر معلومات بتین سلامت باشین خب طور که قبلا یاد کردم در سر معمولا دو شکلش که یک شلتحابی و دیگه غیر التهابی می باشن در شکل التحابیش معمولا به شکل یک دانه که چرکدار می باشن و التهابی می باشن اگر فشار بتین از چند قسمتش قیب بیرون می شون و اینها یک مشکل است اگر در وقت مناسبش تدایی و درمان نشون برای همیشه در قسمت موی پس دوباره نمیروین یعنی فولیکل های موی از بین می برن یعنی به این اندازه موزر هم شده می تنن. و شکل دومش که غیر التهابی می باشن او معمولا به شکل پچ های خاکستری یا حلقه های خاکستری که موها به اندازه یک میلیمتر بالاتر از سطح پوست قطع می شون و تفلوس یا پوستک پوستک نازک در قسمت دیده میشن همچی یک منظره در خود می داشته باشن ولی در صورت و در یک قسمت بدن یکی از وصف های بسیار مشخص البته فنگس ای است که رنگوارم یک، یکی از نام هایش رنگوارم هم است یعنی حلقمانن می باشن گرد گرد می باشن به شکل که البته در قسمت کناره ها فعال می باشن متبارز پوستک پوستک التحاب و سرخی موجود می باشن ولی قسمت مرکزیش معمولا آهست آهست صاف شده و هیچ مشکل نمی داشته همچون یک حالت اگر دوستای ما در فامیل و خانواده خود ببینن ای به این معنی که فنگس است خوب از نزدیک از متخصین مراجعه کرده تا از نزدیک دیده اگر فنگس باشن جل... تا جلوگیر شون از سرایت به سایرین و اونها را شخص مصحب تداوی کرده و دیگر را وقایع بسازن بنند در کل خوب است که کوتا بگویم هر اندفاع حلقمانند بیزوی و گرد که اطراف اونها فعال باشن و مرکزشان صاف باشن میتن فنگس باشن آها بله بسیار تشکر دکتر سب خب حالا یک فرد که مبتلا شده به امراض فنگسی نزد شما مراجعه میکنه با توجه به ای که شکایت میکنه و خودش قصه میکنه شما بالاخره چیگونه به تشخیص میرسید خب گرچه یک متخصص و جلد زیبایی با همون نگاه اول میتونن که به تشخیص برسن ولی در یک تیاد حالات مغلقی که و یا هم کلینیک اصلیش اگر از بین رفته باشن 
یا خراب کرده باشن با دوا ها میتونه ما یک سلسله ماینات برشان لازم داریم اول یک وسیله یک چراغ است به نام وود لمپ توسط اونها میتونیم که اشکال فنگس ها را از هم بیشتر کنیم یکی از این وسیله های تشخیصی است در قدم دو دوم یک ماینه مستقیم مایکروسکوپیک ما به نام کاویچ یاد میکنیم که از قسمتی که فنگس موجود هست از اون قسمت میتراشیم اسلاید جور میکنیم بعد از اون زیر مایکروسکوپ دیده میشه با در تشخیصش میتونیم از کلچر استفاده کنیم یکی از میتودهای بسیار مدرن امروزی در سراسر سر دنیا که میتونن نویت فنگس همچنان مشخص بسازن که ما میتونیم از اون قسمت بتراشیم و بگیریم اونها را کشت کرده بعد از مدت زمان میتونن که مدت زمان های مختلف را در بر بگیرن تا اونها بروین و ما تشخیص بکنیم که کدام نو فنگس همچون مشکل به بر آورده یا یعنی در کل ما وسیله های متفاوت به خاطر تشخیص فنگس های استفاده می کنیم ولی بعض اوقات ضرورت میشن همین چیزهایی را که خدمت شما عرض کردیم تا در تشخیصشان از اونها استفاده می کنیم تا به کلچر حد بله بسیار تشکر دکتر سب هرچند بحث خیلی کلان است سوالات هم نزد ما باقی مانده ولی فرصت کم داریم ممنون از حضورتان اگر پیام دارین با هموطنان عزیزمان شریک بسازین سلامت باشین سب اول تشکر می کنم از شما و برنامه خوب تیبه شما بعد تمام دوستایی که بیننده تلویزیون هستن برای همیش متوجه صحت خود باشین چون یک اصطلاح ما داریم که همه صحت همه چیز نیست ولی بدون صحت همه چیز هیچ از یکی از دوستای ما میگیم ولی در پهلوی اونها متوجه شادابی و زیبایی پوستان همچنان باشین بله و مشخصا که بیشتر خانم ها دوست دارن بره زیبایی مطمئن هستم که این بخش برنامه را کامل بیننده بودن ممنون از حضورتان دکتر سر خیلی خوش آمده ممنون شما از زنه که تا این دم همراهی مان کرده این امیدواریم آنچه را که امروز برتان آماده کرده بودیم مورد پسند شما واقع شده باشه و حداقل در بخش صحی و طبی توانسته باشیم به اندخته های شما افزوده باشیم از شما دعوت می کنیم که بقیه برنامه تلویزیون طبی چراغ را بیننده باشین تا فردا که باز هم ساعت هشت من خالد رحیمی با همکاران خیلی خوبم خدمت شما حاضر میشیم با یک برنامه جدید همه شما را به خداوند لای ازال مسپاریم وقت بر همه شما بخیر خدا نگهدار